ആർ ജെ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ എം എം എസ് യു എസ് എസ് സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എൻ എം എം എസ് യു എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തുടർച്ചയായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും ഭീതിയും കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരപ്പളവിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നു ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രീസ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഏരിയ അതായത് ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ നീളം പത്ത് ശതമാനം കൂടുക അതേപോലെ വീതി പത്ത് ശതമാനം കുറയുക എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരും അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു വ്യാപാരി അവൻ്റെ കച്ചവടത്തിൽ ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം വില കൂട്ടുക അതിന് ശേഷം പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുക അപ്പോൾ അവന് ലാഭവും നഷ്ടമോ അത് എത്ര ശതമാനം എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സമാന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാം തെറ്റുകൂടാതെ വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ട്രിക്സുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുക മൂന്നും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രഡ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഒരു ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ നീളം പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുകയും വീതി പത്ത് ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്താൽ പരപ്പളവിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരും ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഒരു ശതമാനം വർദ്ധിക്കും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ഒരു ശതമാനം കുറയും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കും ആൻഡ് നോ ചേഞ്ച് മാറ്റമില്ല ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിനെ ആണ് ഇവിടെ നീളം പത്ത് ശതമാനം കൂടുന്നു വീതി പത്ത് ശതമാനം കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഏരിയയിൽ കുറവേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നീളം ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു വീതി ഇരുപത് ശതമാനം കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിക്രീസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഏരിയ എപ്പോഴും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതല്ല മറ്റേ ഒരു ലാഭനഷ്ട കണക്കുകളാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു സാധനത്തിന് വില പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകി വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഉത്തരം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇവിടെ കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സമാനം ഇവിടെ ഒരേ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത പെർസെൻറ്റേജ് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതി പറ്റുകയില്ല കുറയും എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുകയില്ല ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു പത്ത് ശതമാനം കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമവാക്യങ്ങൾ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ടിപ്സ് ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എങ്ങനെ ഇത് കാണാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കണക്കിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനം നീളം പത്ത് ശതമാനം കൂടുന്നു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു ബ്രെഡ്ത്ത് പത്ത് ശതമാനം കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നീളത്തെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം നീളത്തെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് അതേപോലെ വീതിയെ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം വൈ നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളം ഇൻറ്റു വീതിയാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സ് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് പത്ത് എന്ന് പറയാം പ്ലസ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് തന്നെയാണല്ലോ അടുത്തായി പത്ത് വീതി വീതി ബ്രഡ്ത്താണ് വീതി നമുക്ക് അത് പത്ത് ശതമാനം കുറയുന്നു പത്ത് ശതമാനം കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പറ്റും മൈനസ് ടെൻ എന്ന് എഴുതാം പത്ത് ശതമാനം കുറയുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് പത്ത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് പത്ത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കൃത്യമായ
എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എത്രയാണ് പത്ത് ഇനി വൈ എത്രയാണ് പത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലസ് ചിഹ്നം ആണ് പ്ലസ് ചിഹ്നം വൈ എത്രയാണ് മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് ടെൻ അപ്പൊ മൈനസ് ടെൻ തന്നെ എഴുതും നമ്മള് ഇനി എന്താണ് ചിഹ്നം പ്ലസ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോ പത്ത് ഗുണിക്കണം മൈനസ് പത്ത് പത്ത് ഗുണിക്കണം മൈനസ് പത്ത് എത്രയാണ് പത്ത് ഗുണിക്കണം മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൈനസ് നൂറ് എന്നുള്ളതാണ് പത്ത് ഗുണിക്കണം മൈനസ് പത്ത് എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് മൈനസ് നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ് നൂറ് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മൾ സമവാക്യത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കുക പത്ത് പ്ലസ് മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഈ സമവാക്യത്തിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു മൈനസ് പത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം പത്ത് പ്ലസ് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കുറയ്ക്കണം പത്ത് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ പത്ത് കുറയ്ക്കണം മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സീറോ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെട്ടാവല്ലോ ഇവ തമ്മിൽ വെട്ടാം ഈ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും മൈനസ് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെ ഉത്തരം മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ശരിയായ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയയിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരും മൈനസ് വൺ വ്യത്യാസം വരും മൈനസ് വൺ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വൈനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അത് ഡിഗ്രീസിൽ കുറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവായിരിക്കും ഏരിയ കുറയുന്നു എത്ര ശതമാനം കുറയുന്നു ഒരു ശതമാനം കുറയുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ബി എന്താണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഗ്രീസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആകെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഒരു സമവാക്യം അതായത് നീളം എക്സ് വീതി വൈ ആയൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ മുന്നിൽ മൈനസ് ഇട്ടിരിക്കണം ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് സമവാക്യത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കണ്ടെത്താമല്ലോ ഇതിൽ ഒരു വിഷമവുമില്ല പിന്നെ ഒരേപോലെ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാം എന്താണ് അത് കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്രീസ് ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കണക്കൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യാം ഒരേപോലെ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അത് കുറവായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെത്ത് ഈസ് ഡിഗ്രീസ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഒരു ദീർഘേതരത്തിൻ്റെ നീളം അമ്പത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുകയും വീതി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്താൽ പരപ്പളവിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരും ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പരപ്പളവ് വർദ്ധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ വർദ്ധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കുറയുന്നു പറയുന്നു 12.5% പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഡി നോ ചേഞ്ച് മാറ്റം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ലെങ്ത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധിക്കുന്നു ബ്രെഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുന്നു ഒരേപോലല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ സമാക്കിയുള്ളൂ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ്
इन इत नम अप्ले एक्स त्रे अब अब प्लस अब प्लस एत्र वै एत्र माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स वै एक्स वैदा अब गुण के माइनस ट्वेंटी फाइव अब गुण माइनस इवते अंपे गुण के माइनस इवती अंज अब गुण के माइनस इवत माइनस इवती अंज डिवेड बै एत्र हंड्रड्ड नमक वाले एलुपर वाले एलुपति इवे अब प्लस माइनस इतना अब कुछ इवती एत्र उत्तर इवती अंज इवती अंज प्लस नमक इन अब गुण के इवत अंज इवत गुण के आवश्यको इवे अब गुण के सोरी माइनस इवत माइनस इवत अब गुण के माइनस इवत अब अब गुण के माइनस इवत इंजिं अब गुणी शेष माइनस इटा मे अब इवते अब गुण के आवश्यक इवते अंज गुण गुण के इवते अंज इत ना नू रुत अंज नूटी इवत अब इवते अंज नूटी इवत पूज कटा मिले अब एत्र आरती इरूटी अब वह आरती माइनस आरती इन अब गुण के माइनस इवत अब इत प्लस माइनस आरती इनूटी अब डिवेड बै एत्र हंड्रड्डी डिवेड बै हंड्रड्डे नमक पूज कलो पूज कटा इवे ई पूज कूटी इवत बै पत् नूटी इवत बै पत् नमक नोक इवती अंज नमक इतना इवती अंज प्लस नूटी इवती अंज बै पत् वे नूटी इवत अल माइनस नूटी इवत बै पत् एत्र दशांश स्थान अलद सैडी नमुक मैटा मे अब एत्र पन्े अंज पन्े अंज कत्र वेद माइनस माइनस पन्े माइनस पन्े अंज नमुक माइनस पन्े अंज अब इवे नमक इवते कूट माइनस पन्े अंज इतना कुण इवते कुछ पन्े अंज इतना कुण पन्े अंज इत कुण पन्े अंज इत कुछ अब पगुद अद पन्ट अंज उत्तर एत्र कमक उत्तर कटी अब इवे पॉसीटीव संख्य आगटीव संख्य आलो पन्े अंजीटीवल अब एंतर पन्े अंज शतम वर्धी उत्तर अब इवे वाले व्यक्त नमु वाले सीमप्ल इतना ऐसा नमुक इन नोक अब कूट ई सामग्य अप्ले माइनस इवत प्लस अब गुण के इन माइनस माइनस इवत बै नू रहा अब कुण इत इत प्लस अब गुण के माइनस इवत माइनस आरती डिवेड बै नू रु इन इवे इत प्लस नूटी इवत माइनस नूटी इवत बै पत् एत्र माइनस पन्े अंज नूटी इवत पत् पन्े अंज माइनस पन्े अंज इत प्लस माइनस पन्े अंज इत माइनस पन्े अंज सम पन्े अंज अब नमुक एत्र शतम वर्धिक प्लस आयोजित वर्धिक पन्े अंज शतम वर्धिक इन नमु मत चौदह श्रद्धि इन नोक ए ट्रेडर इनक्रीस द प्रईस ऑफ गुड्स बै तेटी पेर्सेज द्वेंटी पेर्सेज डिस्क वास् गि प्रोफिट और लॉस टू दि ट्रेडर इन कैस ऑफ सेल वाट पेर्सेज और व्यापारी साधन मुतम विल कूटीटू इतम डिस्क नल्कि वन व्यापार की लाभमो नष्टमो एत्र शतम इतना नरते कंगिटे और दीर्घ नील इत्र शतम कूड़ू पे वीति इत्र शतम कुयूल अरिया व्यसम अमान चौदह तब इतने पर लाभ नष्ट कणकुम बंद इे रीती प्रॉब्लम वरा अब ए ट्रेडर इनक्रीस दि प्रईस ऑफ गुड्स बै तेटी पेर्सेज द्वेंटी पेर्स डिस्क अल मुतम वे कूटीटू पीड़ा इवे शिस्क नल्क डिस्क नल्क वे कुछ 
വില ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുന്നു വിൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപാരിക്ക് ലാഭവും നഷ്ടവും എത്ര ശതമാനം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സമവാക്യം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ നേരത്തെ കണ്ട് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്നും കൂടെ ആ സമവാക്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ സമവാക്യം എഴുതുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എന്താണ് എക്സ് വൈ ബൈ എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് സമവാക്യം മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എക്സ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സാധനത്തിന് വില മുപ്പത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് എന്താണ് വർദ്ധിക്കുന്നു മുപ്പത് ശതമാനം അപ്പൊ അത് മുപ്പതാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് പ്ലസ് മുപ്പത് ഇനി വൈ എത്രയാണ് വൈ എന്ന് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സാധനത്തിന് വില തന്നെ കുറയ്ക്കുന്നത് മൈനസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന് എഴുതാം എങ്കിൽ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ സമവാക്യത്തിൽ സമവാക്യത്തിൽ അപ്പ് ചെയ്യാം എക്സ് എത്രയാണ് മുപ്പത് പ്ലസ് ആ മൈനസ് ഇരുപത് വൈ ഇരുപത് ആണല്ലോ മൈനസ് ഇരുപത് ആണല്ലോ മൈനസ് ഇരുപത് പ്ലസ് പ്ലസ് എത്രയാണ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുപ്പത് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ഇരുപത് മുപ്പത് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ഇരുപത് മുപ്പത് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ഇരുപത് എത്രയാണ് മുപ്പത് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ഇരുപത് എന്നുള്ളത് മുപ്പത് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ഇരുപത് ബൈ നൂറ് അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് നോക്കാം മുപ്പത് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് രണ്ട് മൂ രണ്ട് ആറ് അറുന്നൂറ് അല്ലേ മൈനസ് അറുന്നൂറ് അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം മുപ്പത് മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് എന്നല്ലേ കണക്കാക്കുന്നത് മൈനസ് ഇരുപത് മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് മുപ്പത് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് മൈനസ് അറുന്നൂറ് മൈനസ് അറുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയായി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പൂജ്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയാലോ നൂറിൻ്റെ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി അറുന്നൂറിൻ്റെ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൈനസ് ആറ് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആറ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് പത്താണ് പ്ലസ് പത്താണല്ലോ മുപ്പത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ അല്ലേ വലുത് പ്ലസ് പത്താണ് പത്ത് പ്ലസ് പിന്നെന്താണ് മൈനസ് ആറ് പത്ത് പ്ലസ് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെയാണ് പത്ത് മൈനസ് ആറ് തന്നെയല്ലേ പത്ത് മൈനസ് ആറ് സമം എത്ര ശതമാനം എത്രയാണ് നാല് പ്ലസ് നാലാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇവിടെ പ്ലസ് നാലാണ് ഇവിടെ മൈനസ് അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് വ്യാപാരിക്ക് ലാഭമോ നഷ്ടമോ വ്യാപാരിക്ക് ലാഭമാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നാലേ നഷ്ടം എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ വ്യാപാരിക്ക് ലാഭമാണ് എത്ര ശതമാനമാണ് നാല് ശതമാനം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശതമാനം നാല് ശതമാനം അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമാഖ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഏത് ചോദ്യവും ചെയ്യ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് സമാനമായ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ലാഭ നഷ്ടക്കണക്കുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതായത് ഒരു ഒരു ഇത് ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെ വില ഇത്ര ശതമാനം കൂടുന്നു പിന്നെ ഇത്ര ശതമാനം കുറയുന്നു എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമാഖ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ട്രിക്സുകൾ എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെയുള്ള